De ramp van 1953 heeft de stoot gegeven tot het ontwerpen van het zogenaamde Delta-plan. Gigantisch waterstaatkundig project dat ten doel heeft de zeearmen tussen Nieuwe Waterweg en Westerschelde af te sluiten. Lange tijd werkten minister Algera en zijn naaste adviseurs, ingenieur Meijers en professor Janssen, aan de uitwerking van de plannen die tenslotte resulteerden in de Delta-wet, welke deze dagen bij de Tweede Kamer voorzitterschap van minister Kortenhorst in behandeling kwam. De vergadering is geopend. Aan de orde is het ontwerp Delta-wet. Gezeten voor een kaart van het Delta-gebied tussen zijn ambtgenoten van Financiën en Landbouw, luisterde minister Algera met de leden van de Kamer naar de woordvoerders van de verschillende fracties die allen zeer uitvoerig stilstonden bij de vele consequenties die aan de uitvoering van deze Delta-wet verbonden zijn. Aan het eind van de debatten kreeg minister Algera nog eenmaal het woord voor het afleggen van een korte verklaring. Ik verheugd, en ik zeg dat namens de regering, dat de Tweede Kamer unaniem op het standpunt staat dat het Delta-plan behoort te worden uitgevoerd. Ik ben daar ook dankbaar voor omdat werken als deze slechts dan zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd wanneer de regering zich geschraagd weet door het gehele volk. De wet werd vervolgens met slechts enkele tegenstemmen van leden die grondwettelijke bezwaren hadden door de Kamer aanvaard. De uitslag van de stemming is dat 106 leden zich hebben verklaard voor het wetsontwerp en 8 tegen, zodat het is aangenomen. Er heerste hierna een feestelijke stemming in de Kamer waarvan minister Algera het middelpunt was. Behalve de felicitaties van de Kamerleden mocht de bewindsman ook de gelukwensen in ontvangst nemen van de commissaris van de Koningin in Zeeland en van zijn dochter. Als de wet ook de Eerste Kamer gepasseerd is, zal het grote Delta-werk met kracht kunnen worden voortgezet. Want er is reeds een begin gemaakt, onder andere bij Krimpen aan de IJssel, waar de werkzaamheden aan een stormvloedkering van reusachtige afmetingen al een flink eind gevorderd zijn. Op deze plaats zal binnen afzienbare tijd een grendel tot stand komen die het lage land achter Krimpen zal beschermen tegen hoge watervloeden. En niet alleen hier, ook in het Heiringvliet bij Hellevoetsluis wordt reeds gewerkt. 25 jaar zullen er gemoeid zijn met de uitvoering van het Deltaplan. Een werk dat een paar miljard gaat kosten. Een werk ook dat de grandioze voortzetting is van de niet aflatende strijd... die ons kleine land ter wille van de veiligheid van zijn bevolking tegen het water moet voeren. Een van de eerste deltawerken die door Rijkswaterstaat voltooid worden, is het zogenaamde Drie Eilandenplan, dat voorziet in de afsluiting van het Veerse Gat, die in 1961 zal geschieden, en de afsluiting van de Zandkreek, die deze dagen zijn beslag kreeg. Om de verbinding tussen de waterwegen te verzekeren, is terzijde van de Dam een sluis gebouwd, die reeds sinds enige tijd in gebruik is. Het gat in de afsluitdam was tot de grootte van twee aaneengesloten caissons gereduceerd, op het moment dat nog schepen tegen de sterke stroom opvoeren, om zandzakken en stenen aan te dragen die voor de afwerking nodig zouden zijn. Gezien de zware druk die het water uitoefende, was het nodig de reeds geplaatste caissons onmiddellijk met stortsteen stevig op hun plaats te verankeren. Voor de sluiting van het gat was het wachten op dood tij, om de minste weerstand van het water te ondervinden bij het manoeuvreren met de grote dubbele caisson die naar het gat geduwd werd door taaie kleine sleepboten. Als een scharnierende deur werd de caisson langzaam voor het gat gedraaid. Vooral voor de zeven was het een historisch moment toen met de dichting van de dam de eerste fase van het drie eilandenplan voltooid was. Nog moeten de Noord- en Zuid-Bevelanders varen als ze bij elkaar op bezoek gaan. Maar binnenkort zal de Zandkreekdam de weg zijn die hun beide eilanden verbindt. Aan strak gespannen trossen van het... door de Zeeuwse wateren een reusachtig betonblok. Het is een phoenix caisson die door zes sterke sleeboten naar het Veerse gat tussen Walcheren en Noord-Beveland gebracht wordt. Bovenop de kolos die 62 meter lang, 20 meter breed en 19 meter hoog is, staan mannen van waterstaat onafgebroken in contact met de kapiteins van de sleeboten. En dat is wel nodig ook, want het water is ruw. Nadat het zware transport in de nacht dicht onder de wal heeft stilgelegen, gaat het de volgende morgen verder naar de plaats van de stemming. Dat is de zuidelijke kop van het toekomstige sluitgat in de afsluitdijk van het Veerse gat. Nog is het water hier zo breed en wijd dat de vissers van Arnhemuiden en andere plaatsen nog vrij in en uit kunnen varen. Maar over een paar jaar zal dat zijn afgelopen. 
dan zullen de vakantiegangers hier geen dijkwerkers meer ontmoeten. De mannen bovenop de kasson draaien de afsluiters open en de kolking aan de oppervlakte bewijst dat het water binnenstroomt. De operatie wordt op een rijkspolitieboot bijgewoond door de commissaris der koningin, jonkheer de Kazenbrood. Steeds dieper zakt de kasson. Het gevaarte komt vast op een bodem van rietvlechtwerk te rusten als onderdeel van het grote deltaplan. De taak van de sleeboten is wat dit betreft gedaan. Maar nog 63 grote en kleinere kassons moeten in de komende jaren op hun plaatsen worden gebracht voordat het veerse gat zal zijn afgesloten. De sluiting het van het vere gat tussen Noord-Beveland en Walcheren nadert zijn voltooiing. Tussen de dijkhoofden die van de beide eilandoevers af zijn opgebouwd, zullen zeven reusachtige kassons worden geplaatst die in de omgeving van Veren in een speciaal aangelegd poldertje werden gebouwd. De betonnen gevaarten die elk 45 meter lang, 20 meter breed en 20 meter hoog zijn, zullen één voor één naar het verengat worden gesleept. Het stadje Veren zal door de afsluiting de verbinding met de zee verliezen. De Arnhemuider vissers en die van Veren verliezen hun thuishaven. Voor de laatste maal zijn ze in deze dagen binnengelopen en hebben ze er hun boten opgetuigd. Veren als vissersplaats ging dood toen de schepen de kleine intieme haven verlieten om een andere thuishaven op te zoeken. Het betekende het einde van een periode van meer dan 600 jaar waarin Veren nauw verbonden was met de visserij die het karakter van het stadje goeddeels bepaalde. Het afscheid stemde bevolking en vissers gelijkelijk verdrietig. Langs de caissons stoomde de vloot voor de laatste maal het verengat uit door de nog overgebleven opening van ongeveer 300 meter. Het einddoel van de reis was Koleinsplaat op Noord-Beveland, waar men voor de vloot van Veren een speciale haven heeft aangelegd die de schepen zal opnemen, totdat over een aantal jaren ook Koleinsplaat door de afsluiting van de Oosterschelde van de zee geïsoleerd zal zijn. In Veren is het dus nu zover. Ook de meeuwen vinden er geen voedsel meer. Toen de haven leeg was, kon de afsluiting van het Verengat beginnen. De eerste kasson werd uit het bouwdok gesleept. Het werk verliep aanvankelijk geheel volgens plan, ondanks de hinder die men ondervond van nu en dan uit zee aandrijvende mistbanken die het zicht belemmerden. De operatie werd door de ingenieurs van Rijkswaterstaat mede als een generale repetitie beschouwd voor het op hun plaats brengen van de zes andere kessons, wat in de komende weken zal dienen te geschieden. Deze eerste huizenhoge kolos werd door de sleepboten in ongeveer twee uur van de polder naar het gat gebracht. De kasson zou aan de walgische kant van het sluitgat worden afgezonken. Doordat hij echter volkomen onverwacht op een zandbank vastliep en er bovendien een zware mist kwam opzetten, besloot men het plaatsen van het gevaarte dat later bij hoogwater werd vlotgetrokken 24 uur uit te stellen. In de namiddag van de volgende dag werd de operatie bij de kentering van het getij hervat. Er was uit Rotterdam een extra sleeboot gekomen en men slaagde er nu gemakkelijk in het kasson naar het landhoofd aan de Walgerense kant te brengen. Met stalen kabels werd het gevaarte aan het bruggenhoofd bevestigd, terwijl de sleeboten er uit alle macht tegen duwden. De kasson werd vervolgens 90 graden gedraaid, zodat hij haaks op de richting van de stroom kwam te liggen. Toen hij eenmaal de vereiste positie had bereikt, konden de afsluiters worden geopend, waardoor de kasson langzaam vol liep en zonk op de tevoren in het gat gelegde stenen drempel. Vervolgens werden bovenop de kasson de motoren in werking gesteld die de stalen schuiven omhoog trokken. Tegelijkertijd begon men aan de andere kant van de kasson met het losbranden van de verbindingen van de houten schotten. Na enkele minuten konden ook deze worden weggetrokken en kon de kasson het water doorlaten. Daardoor bereikt men dat de stroom vrijwel geen kracht op de kasson kan uitoefenen. In de komende dagen zullen op dezelfde wijze de zes andere kessons worden geplaatst en dan zal de sluiting van het verengat een feit zijn geworden. Het is nog maar kort geleden dat het verengat tussen de eilanden Walcheren en Noord-Beveland er zo bij lag. 
Hoe de afsluiting in zijn werk is gegaan werd terzijde van het stadje Veren op miniatuur Walcheren gedemonstreerd door leerlingen van de lagere technische school in Middelburg. De jongens hadden zelf de modellen van de deurlaatcaissons gebouwd. Het eerste caisson werd geplaatst aan de Walcherense kant van het gat. Een periode van 14 dagen was uitgetrokken voor de plaatsing van de zes resterende caissons. Eén voor één werden ze door Rijkswaterstaat naar het gat gevaren, in de volgorde zoals die hier door de jongelui uit Middelburg werd aangehouden. De schuiven werden geopend opdat het water vrij kon blijven doorstromen. De laatste caisson werd op 24 april op zijn plaats gebracht. Zo geschiedde dat met het model. En zo in werkelijkheid. Het 45 meter lange gevaarte werd ingevaren in het gat dat nog 51 meter breed was, want men had wat ruimte extra nodig om het caisson als een deur te kunnen laten scharnieren. Ah, hier richting Walveren, langzaam. De sleepboten, twee aan de voorzijde en drie aan de achterzijde, werden van de caisson af per radio gecommandeerd. Dat ging allemaal heel nuchter en zakelijk. Jij ja, even wat minder, Herman. Met korte stoten op de scheepsfluiten werden de commando's beantwoord. En zo kwam de caisson ten slotte precies op de gewenste plaats te liggen. Deze hele historische manoeuvre was op de Piet Heijn gade geslagen door de koningin, die onder andere uitleg ontving van professor Janssen en ingenieur Maris. Direct hierna werd het teken gegeven om de geweldige ruimte van de nog drijvende caisson te laten volopen met water. Daartoe werden de afsluiters één voor één geopend. Naarmate het water in de caisson steeg, zakte het gevaarte langzaam op de stenen drempel op de bodem van het gat. En even nuchter als tevoren klonk de stem door de radio. Nou, stop hem maar jongens, hij zit. Stop hem maar, hij zit en fluit hem maar. Via een plank die over de opengebleven ruimte was gelegd, konden de burgemeesters van Veren en Vrouwenpolder op Walcheren en van Wissekerk op Noord-Beveland elkaar de hand gaan reiken. De beide eilanden waren met elkaar verbonden. Met zware basaltblokken werden vervolgens de gaten aan weerszijden van het caisson volgestuurd. Door middel van onderlossers werden grote hoeveelheden stortsteen bij de drempel neergelaten om het caisson steviger op zijn plaats te verankeren. De motoren bovenop het caisson werden hierna in werking gesteld om de stalen schuiven omhoog te hijsen. De houten schotten die het caisson aan de zeezijde afsloten, werden nadat ze waren losgebrand door sleepboten weggetrokken. Als bijen in een honingraad, zo klauterden de arbeiders door het rasterwerk van het ene schot naar het andere. Rijkswaterstaat schonk de zee hierna nog drie etmalen. Drie maal 24 uur, waarin eb en vloed vrije doorgang door de caisson zouden hebben. Dan zouden alle schuiven worden neergelaten om het verengat definitief van de zee af te sluiten. In die 72 uur is men, terwijl alle schuiven open stonden, voortgegaan de basis van de dam te verstevigen met basaltblokken en stortsteen. En de caissons bleven onwrikbaar op hun plaats, ongeacht de kracht van het bij elk getij in- en uitstromende water. En toen kwam de morgen van 27 april 1961. Minister Korthals gaf door het hijsen van een zwarte bal in de mast van de Pieter Kalland het zijn voor het sluiten van de laatste 18 schuiven. In de nacht tevoren had Waterstaat de andere al laten zakken. De motoren deden hun werk zonder hapering. Om 14 minuten voor 10 werd de zee definitief buitengesloten. En opnieuw klonk het geloei van de scheepsfluiten over het water. De eerste grote deltadam was dicht. Het verengat was verenmeer geworden. Het is stil geworden in de oude vissershaven van het dromerige stadje Veren, 
nadat enkele maanden geleden de afstuiting van het Veerse gat een feit werd. Waar tot voor kort de vissersboten nog dagelijks passeerden, dringt nu het rasterwerk van de caissons in de zilte bodem en groeit langzaam maar zeker een strand aan. Nu de eerste fase van het Deltaplan voltooid is en Noord-Beveland uit zijn isolement is verlost, heeft men daar feest gevierd. Aan de landzijde van de Deltadam had men een landbouwtentoonstelling georganiseerd die werd opgeluisterd door demonstraties van de landelijke rijverenigingen. Twee middagen achtereen heeft men vervolgens een spel opgevoerd in een grote duinpan aan de zeezijde van de dam waarin vele facetten van het leven der zeven door de tijden heen in beeld werden gebracht. Voor de Tweede Wereldoorlog leidde de bevolking een rustig bestaan. Zij hield haar gebruiken in ere. Maar toen gierde de oorlog over het land, die met één slag verwoeste wat met zoveel moeite tot stand was gebracht. Maar ook in het jongste verleden richtte het stoere volk zich op. Gedachtige devies in zijn wapen, Luctor et Emergo. Tractoren vervingen ploeg en driespan en opnieuw werd gezaaid en geoogst. Na de stormramp van 1953 trad men in Zeeland de erfvijand krachtig tegemoet. En als eerste resultaat daarvan ligt nu tussen Walcheren en Noord-Beverland de dam die het vertrouwen van de zeeuw in de toekomst van zijn land in aanzienlijke mate verstevigt.